നമസ്കാരം നമ്മളടുത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിളിക്കുന്നതിൽ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ചൂർച്ചിത്രകലേനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ചുമർച്ചിത്രകല അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഇത്ര മാത്രം വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ചുമർച്ചിത്രകല എങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് പറയണം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ചുമർച്ചിത്രകല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഗുരുവായൂര് അമ്പലം തീ അഗ്നിബാധ ഇരയായ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആ അവസരത്തിൽ മൊത്തം കത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ചുമർ ചിത്രങ്ങളും ഉള്ളിൽ മൊത്തം തീ പാളിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചൂട് കൊണ്ട് മൊത്തം അടർന്ന് ഇളകിപ്പോയ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇതിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ വിഗ്രഹം പോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിനെ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നെത്തുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള മമ്മിയൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മമ്മിയൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ചുമർചിത്രകലയുടെ അന്നത്തെ അവസാനത്തെ വക്താവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ചുമർച്ചിത്രകലയുടെ പ്രാധാന്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചുമർച്ചിത്രങ്ങൾ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മമ്മി ശ്രീനിവാസൻ മാഷ് കെ കെ ഭാരറ് ഇത് മമ്മിയൂർ ആശാനോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുമരിൽ ആ ശ്രീകോവിലിനെ ചുറ്റും കാണുന്ന ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗവും മൂന്ന് ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം അവർക്കത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് തോന്നിയത് ഈ ചുമർ ചിത്രകല അന്യം നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല എന്നും ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നും കരുതിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവായൂരിലൊരു ചുമർചിത്ര പഠനയന്ത്ര സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അത് ആനക്കോട്ടയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആനക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഒരു ബേച്ചിനെ കൂടി പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ബേച്ചിനെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തു അന്ന് പ്രായപരിധി ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി ആ ഒരു വർഷവും രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആനക്കോട്ടയിൽ നിന്നും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കിഴക്കേ നടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും പത്ത് പേരെ അവിടെ തന്നെ താമസിപ്പിച്ച് അതായത് ആദ്യത്തെ ബേച്ചിലും തൊട്ട് പിന്നാലെ വന്ന രണ്ടാം ബേച്ചിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം അവിടെ തന്നെ ഗുരുവായൂര ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് കാലാവധി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വമാണ് ചുമർചിത്രകലയുടെ ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് അവിടെ കോഴ്സ് നടത്തി വരുന്നത് ഇപ്പോഴും എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയത് അഞ്ചാം ബാച്ചിലാണ് അഞ്ചാം വർഷം അഞ്ചാം ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാനും ഹരികരനുമൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ചുമർചിത്രകല പിന്നെ കാണുകയും അത് ട്രേസ് എടുക്കുകയും അത് പകർത്തി വരയ്ക്കുകയും ആ ചിത്രങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം ജി ശ
അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചുമർചിത്ര കലയാണ് ഇന്ന് വളർന്ന് ആ ഒരു വളർന്ന് വലുതായി കാണുന്ന ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് വേറെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമർചിത്ര കല ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തി എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അല്ലെ ഓൺലൈനിലോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചുമർചിത്ര കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിവർഷവും ചുമർചിത്ര കലയല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചുമർച്ച കേരളത്തിലെ ചുമർചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് കളറുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളൂ എന്നതാണ് അഞ്ച് വർണ്ണങ്ങൾ പിന്നെ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ പച്ച വെള്ള കറുപ്പ് ഇത്രയും അഞ്ച് വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ചുമർചിത്രാലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുമരിലായിരുന്നു ചുമർചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അതായത് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഭിത്തിയിനകത്ത് പ്രകൃതിദത്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഭിത്തി തയ്യാറാക്കി അതിൽ പ്രകൃതിദത്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമരിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളെയും ചുമർ ചിത്രങ്ങളെന്ന് വരയ്ക്കാനും കഴിയും വിളിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമാണ് അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയുള്ള റെഗുലർ ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പുഴ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് മാത്ര അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രകല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം ഞാൻ പൊതുവെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളിലധികവും തന്നെ ഒരിക്കലും ചുമർ ചിത്രകലയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ വഴിയെ അതിൻ്റെ ചുമർ എന്താണ് ചുമർ ചിത്രകല എങ്ങനെയാണത് ചുമർ ചിത്രകലയുടെ തനത് ചുമർ ചിത്രകല എന്താണെന്ന് ചുമർ ചിത്രകലയുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി